गुड आफ्टरनून एवरी वन सो येस आई एम बैक विद दी क्लासेस ऑफ इंग्लिश एज फार एज दी आई वी पी एस क्लर्क इन ट्वेंटी एटीन इज कंसर्न ठीक है तो आज जो है आज टॉप ट्वेंटी क्लोजेस्ट हम लोग करने वाले हैं आज का दिन थर्सडे है और आप सबको पता है जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहते हैं ठीक है उन सारे बच्चों को पता है कि थर्सडे का जो दिन होता है दैट डे इज द डे ऑफ क्लोज टेस्ट ठीक है लेकिन आपको यह भी पता है कि हम अपने सेशन में इस पूरे 45 या 50 मिनट के सेशन में सिर्फ एक चीज कभी नहीं करते तो आज वे बिल्कुल वैसे ही हम क्लोज टेस्ट पहला तो एक क्लोज टेस्ट करेंगे हम लोग आज ठीक है ठीक है दूसरा हम लोग आज कुछ फ्रेशल वर्ब्स करेंगे और तीसरी भी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपका वेट कर रही है तो टोटल तीन चीज आज हम लोग करने वाले हैं इसलिए कहीं भी छोड़ करके जाइए नहीं अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियोस को पूरा देखें सेशंस को देखें क्योंकि एक एक चीज आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए नाउ दिस इज द क्लोजेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू पैराग्राफ ये आपके सामने बिल्कुल है ठीक है अब ये रहा आपका ऑप्शन नंबर वन के लिए आपके वर्ड्स ये रहे आपके सामने ठीक है अब चलिए तुरंत मुझे आंसर देते रहिए क्वेश्चन नंबर वन का थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है ठीक है और कुछ टैक्स चीजों के ऊपर है टैक्स रेट्स जो है उनके ऊपर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है मैं एक आउटलाइन आपको बता देता हूं अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए ये रहा आपका ब्लैंक नंबर वन ठीक है और ये रहे आपके पांचों ऑप्शन जो आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा आंसर बेफिट होगा वहां पर बताइए चलिए मैं कॉमेंट बॉक्स भी देख रहा हूं वेरी गुड आफ्टरनून एवरी ठीक है तो जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या आंसर हो सकते हैं ये yes. Okay. It is becoming increasingly fashionable to tax the super rich. बिल्कुल पहला सेंटेंस ही आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली फैशनेबल टू टैक्स द सुपर रिच एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा सही कर लू यस सो इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली फैशनेबल टू टैक्स द सुपर रिच मतलब टैक्सिंग द सुपर रिच प्राइमरीली इन्वॉल्व अब बिल्कुल ये दोनों के दोनों लाइन ही टैक्सिंग के ऊपर है और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि पूरा का पूरा पैराग्राफ टैक्स के ऊपर रिलेटेड है ठीक है तो देखिए क्या कहा जा रहा है फर्स्ट लाइन इट इज बिकमिंगली फैशनेबल टू टैक्स सुपर रिच मतलब सुपर रिच जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग हैं उनको अगर टैक्स नहीं लगता है अगर उनके ऊपर टैक्सेशन नहीं चलता है ठीक है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास पैसे ही नहीं है मतलब आजकल की सोसाइटी में टैक्स अगर आप कर रहे हैं अगर किसी को टैक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट अगर किसी पे टैक्स टैक्सेशन लागू अगर कर रही है तो ये जो है ये समाज में एक बड़प्पन का एग्जांपल बन गया है ठीक है ये बन गया है कि पर्सनल मेरे पास इनकम कितनी है मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है तो ये एक फैशनेबल चीज बन गई है जिसके पास जितना ज्यादा टैक्स जो देगा उसका मतलब है कि उसके पास उतनी ज्यादा धनराशि होगी उसके पास उतना ज्यादा वेल्थ होगा तो टैक्सिंग जो है आजकल के सोसाइटी में एक पर्सनल इमेज का एक क्या बन गया है एक सिम्बॉल बन गया है ठीक है तो वही कह रहा है कि इट इज बिकमिंग फैशनेबल इंक्रीजिंगली फैशनेबल टू टैक्स द सुपर रिच बिल्कुल सही टैक्सिंग द रिच प्राइमरीली इन्वॉल्व ठीक है टैक्सिंग द रिच प्राइमरीली इन्वॉल्व द रेट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स मतलब रिच को जो मतलब उसको टैक्सेशन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके पर्सनल इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स को क्या करते हैं हम लोग ट्रंकेट ट्रंकेट का मतलब होता है छोटा करना इंक्रीज ट्रंकेटी का मतलब क्या होता है शॉर्ट ट्रंकेट मतलब क्या होता है काटना होता है तो इसका मतलब काट करके छोटा कर रहे हैं इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना तो क्या हो सकता है यहां पे टैक्सिंग द सुपर रिच प्राइमरीली इन्वॉल्व क्या हो सकता है चैनलाइजिंग तो नहीं होगा क्योंकि टैक्सिंग का मतलब क्या होगा या तो वो बढ़ा रहा है ठीक है उनके पर्सनल इनकम के रेट्स को या तो पर्सनल इनकम के रेट्स को क्या कर रहा है घटा रहा है अब यहां पे हम बात क्या क्या कर रहे हैं कि ये बिल्कुल रिच लोगों के लिए फैशनेबल सी बात है मतलब जितना ज्यादा उनको टैक्स होगा उनके पर्सनल इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स होगी उनका जो क्या होगा उनका रुतबा और क्या होगा और ज्यादा बढ़ेगा सो टैक्सिंग द सुपर रिच प्राइमरीली इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्सेस ठीक है तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पर्सनल क्योंकि यह पॉजिटिव साइन लेकर के आ रहा है ना फैशनेबल है तो सारा का सारा पॉजिटिव सेंस आएगा ठीक तो ये भी कट गया ये भी ये भी और ये भी सारे कट गए तो आंसर इसका राइट right आंसर आ गया बी इज द राइट आंसर बिल्कुल ट्रंकेट का मतलब होता है काट छाट करना लेकिन यहां पे जो वर्ड है वो क्या हो रहा है फैशनेबल हो रहा है ठीक है तो उनके लिए क्या हो रहा है ये इनकम टैक्स को और ज्यादा बढ़ाएगा उनके लिए उनको ऐसा लगेगा कि हमारी ज्यादा और ज्यादा जो है हमारे लिए फैशन की बात है तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर बी इज द राइट आंसर ठीक नेक्स्ट ये रहा आपके पास ब्लैंक ब्लैंक नंबर टू दिस इज अ ब्लैंक नंबर टू एंड दिस दीज आर दियर ऑप्शन चलिए कमान अब सेकंड uh, नंबर का आंसर दीजिए कमान जल्दी क्या होगा इट इग्नोर्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद द इनकम्स ऑफ सुपर रिच तो क्या लिखा भी हुआ है 
कि इट इग्नोर्स मतलब टैक्स अगर वो पे कर रहे हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअली में उनके इनकम के साथ क्या हो रहा है बट ये है कि जितना ज्यादा उनके पास टैक्सेशन होता है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उतनी ज्यादा और इंक्रीज करती है वो ऐसा लगता है उनके रुतबे में और ज्यादा इंक्रीमेंट होता है इसलिए वहां पर इंक्रीज हो जाएगा आंसर ठीक है दूसरा देखिए आंसर क्या हो सकता है दूसरा भी आंसर बी हो रहा है ओके नेक्स्ट आंसर भी बी हो रहा है जनरेट देखते हैं क्या हो सकता है क्या लिखा हुआ है कि मोर रेवेन्यू क्या लिखा हुआ है यहां पे एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट्स इन मतलब जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंड बहुत ज्यादा अगर एक्सपेंड खर्च करते हैं तो क्या हो रहा है रेवेन्यू क्या होती है जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे लोग एक्सपेंडिचर करेंगे एक्सपेंड करेंगे लोग उस पर ठीक एक्सपेंड करेंगे तो उतना ही ज्यादा रेवेन्यू क्या होगा रेवेन्यू क्या होगा अब रेवेन्यू क्या होगा डिराइव्ड अब रेवेन्यू को डिराइव नहीं किया जा सकता रेवेन्यू मतलब क्या होता है जो भी पैसा वगैरह होता है या अर्थव्यवस्था जो भी होता है रेवेन्यू पैसे राइट right, तो पैसा रेवेन्यू क्या होता है हमेशा जनरेट किया जाता है रेवेन्यू को क्रिएट नहीं करना है रेवेन्यू को डिराइव डिराइव का मतलब क्या होता है कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसी से इसलिए ये नहीं होगा रेवेन्यू जनरेटेड ये हो सकता है वैलिडेट का तो मतलब होता है सच्चाई बताना राइट right, वैलिडेट करना किसी के सच्चाई ट्रूथफुलनेस बताना तो यहां तो ऐसा है ही नहीं प्रोपागेट का मतलब होता है कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाना ये भी मतलब नहीं है लोअर का तो नेगेटिव मीनिंग है रेवेन्यू के साथ लोअर हम लिखेंगे नहीं और वैसे भी जितना ज्यादा हाई एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा इसलिए यह भी नहीं होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर इज योर राइट आंसर ठीक है बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने भी आंसर दिया और पहले वाले का भी आंसर बी दिया था सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हू आंसर करेक्टली नाउ नंबर थ्री देखिए पैराग्राफ देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली पैराग्राफ उतना ज्यादा मतलब लेंदी है ही नहीं ठीक चलिए ये रहे आपके ऑप्शंस क्या हो गया यहां पे जल्दी बताओ क्या हो सकता है पहला तो हो गया कि जितना ज्यादा टैक्स मतलब करेंगे वो लोग टैक्सेशन जितना ज्यादा टैक्स करेगी गवर्नमेंट जो सुपर रिच लोग हैं उनकी जो पर्सनल इनकम या प्रॉपर्टी टैक्सेस का जो एक वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ेगा इंक्रीज करेगा वो हो गया पहला नंबर दूसरा नंबर क्या है जितना ज्यादा लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करेंगे रेवेन्यू सरकार की उतनी क्या होगी जनरेट होगी अब बोल रहा है इफ टैक्सेस आर लो अगर टैक्सेस को लो कर दिया जाए मतलब अगर बोला जाए कि आप एक लाख रुपए कमाओगे तो दस रुपए टैक्स दोगे अगर आप एक लाख रुपए कमा रहे हो तो दस रुपए टैक्स दोगे अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक लाख रुपए पे या तीन लाख रुपए पे सॉरी एक लाख रुपए तो छूट है ही तीन लाख रुपए अगर कमा रहे हो तो दस रुपए आप टैक्स दोगे तो क्या किसी को नौबत ही आएगी कि क्या किसी को रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि वो बहुत सारे ऑप्शन अपनाए कि किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को हम छुपाए कोई नहीं आराम से दस रुपए क्या सब तो सौ सौ रुपए उनको दे देंगे फिर आराम से लेकिन टैक्स के रेट्स बहुत ज्यादा है इसीलिए ये सारा का सारा ब्लैक मनी का प्रॉब्लम आ रहा है सो इफ टैक्सेज आर लो बोला जा रहा है अगर टैक्स को कम कर दिया जाए There is no incentive, मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कोई encouragement की जरूरत नहीं पड़ेगी to either income, income को dash करने की और acquisition of goods and services, या तो income या तो जो भी अपने पास माल material जो भी रखा हुआ है जो भी सोने चांदी के ज्वेलरी रखी हुई है या फिर इनकम हुआ है अपने इनकम को डैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके टैक्सेज लो है तो इनकम को क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनकम और सोने जवारा जो भी ज्वेलरी उसको मर्ज करने की बिल्कुल नहीं टैक्सेज अगर लो है तो कोई छुपाने की जरूरत है ही नहीं एक्सप्लोर का तो मतलब होता है और ज्यादा रिवील करना प्रकट करना बिल्कुल नहीं है वायलेट का मतलब होता है कोई भी नियम उसको ना मानते हुए उसको प्रोटेस्ट करना ये भी नहीं होगा ट्रेड मतलब तो व्यापार है लेकिन यहां पे क्या होगा टू के बाद वर्ब चाहिए ये भी नहीं आएगा तो कंसील इज द राइट आंसर ई इज आवर राइट आंसर बिल्कुल सही अगर टैक्सेज लो है तो हमें अपने प्रॉपर्टी को कंसील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो इस पहले वाले स्लाइड में तीन इस पैराग्राफ में तीन स्लाइड ब्लैंक्स हैं तीनों में से मैक्सिमम नंबर तो मैं देख ही रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों का ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ठीक है चलो अभी भी टाइम है सिर्फ तीन ही ब्लैंक्स हुए हैं तो याद रखिएगा आपका सबसे पहला काम ही यही है इस सेशन में या तो आप एडिटोरियल का सेशन आप अटेंड करो मेरा या फिर आप ये जब भी आईबीपीएस क्लर्क के सेशन अटेंड करें या फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेशन अटेंड करें आपका सबसे पहला काम ही है कि जैसे आप आ रहे हैं जैसे ये सेशन स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज सेशन के लिंक को शेयर जरूर करें क्योंकि आप इतना तो भरोसा जरूर करिए कि चाहे मेहनत मुझे जितनी भी लगे जितना भी टाइम क्यों ना स्पेंड हो मेरा मैं आपके इस सेशन को हमेशा वेस्ट कभी भी नहीं जाने दूंगा कंटेंट रहेगा जरूर तो इतना आप तो भरोसा कर ही सकते हैं इतने ज्यादा क्लासेस हो चुके हैं तो मुझे बार बार कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है चलिए ये रहा नंबर फोर और ये रहे आपके ऑप्शन
कुश्ती कौरव उनका थ्री आउट ऑफ थ्री वेरी गुड वेरी गुड गंगोत्री राव थ्री टू आउट ऑफ थ्री बहुत अच्छा ग्रेट ये कौन है विशेष रोहरा जी थ्री आउट ऑफ थ्री गुड चलिए कोई बात नहीं पूजा पांडे जी का सिर्फ एक ही सही हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं नो इश्यूज जल्दी से आंसर दीजिए प्रियंका सिंह जी कह रही हैं कि आप लोग लाइक नहीं कर सकते जल्दी जरूर जरूर आप सब लाइक कर सकते हैं जरूर लाइक करिएगा ठीक है इस सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा हो क्योंकि लाइक्स बहुत कम है बच्चों आप देख सकते हो लाइक्स बहुत ही कम है है ना तो शेयर जरूर करिए कम से कम फोर डिजिट्स में नंबर हमारे साथ आज जुड़ने चाहिए और ये आप ही के साथ हो सकता है जितने लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन्फॉर्म कर दीजिए जरूर फोर डिजिट्स में नंबर आज हमारे साथ यहां पे वाचिंग होने चाहिए और उतने ही लाइक्स भी ठीक है चलिए बताइए क्या हो सकता है नंबर फोर का आंसर देखो मैं बताता हूं इट इज एक्सियोमेटिक देखियो एक्सियम एक वर्ड है ए एक्स आई ओ एम एक्सियम का मतलब होता है कहावत ठीक है तो एक्सियम इट इज एक्सियोमेटिक मतलब ऐसा कहा जाता है दैट स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी कंट्री विल कंट्रोल अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स वेल्थ इसका मतलब क्या ऐसा कहा जाता है कि पॉपुलेशन का एक छोटा सा जो भाग है वो कंट्रोल करता है पूरे देश के वेल्थ का एक मोजर मेजर पोर्शन जो है वो कंट्रोल करता है है ना अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है द टॉप फाइव परसेंट विल ऑलवेज अर्न मोर देन फिफ्टी परसेंट टोटल इनकम अब क्या कहा जा रहा है कि टॉप फाइव परसेंट विल ऑलवेज अर्न मोर इसका मतलब पहले जो एकदम जो पांच प्रतिशत लोग होते हैं तो पहले के पांच प्रतिशत जो रिच पीपल होते हैं वही जो है पूरे के पूरे उस देश में टोटल इनकम जितना होता है पूरा का पूरा फिफ्टी परसेंट वही पांच परसेंट लोग जो है वो क्या करते हैं वो अर्न करते हैं ठीक एंड एंड जनरेट मोस्ट ऑफ अ नेशन वेल्थ और वही क्या करते हैं जनरेट करते हैं पूरे के पूरे नेशन का फिफ्टी परसेंट जो नेशन का जो वेल्थ है वो शुरू के पांच परसेंट के जो रिच है उन्हीं से आता है और नाइनटी फाइव जो परसेंट है वो बेकारी है ठीक दूसरा अगर उसके बाद लास्ट लाइन नेक्स्ट लाइन लगा ले टैक्सिंग दिस क्लास टैक्सिंग दिस क्लास क्या बोल रहा है कि टैक्सिंग दिस क्लास इसका मतलब अगर इस टाइप के लोगों को इस टाइप के किस टाइप के लोगों को जो 95 फाइव परसेंट पुअर लोग हैं अगर उन पुअर लोगों को उन गरीब लोगों को अगर हम टैक्स करना शुरू कर दें मतलब एक तो उनकी इनकम कम और ऊपर से हेवीली टैक्स भी अगर उनको हम कर दें तो उनको अगर हम टैक्स करेंगे तो जाहिर से बात है उसका रिजल्ट क्या होगा तो उनको किस टाइप से टैक्स करेंगे डैश टैक्सिंग दिस क्लास मतलब उनको अगर इस टाइप से टैक्स किया जाए किस टाइप से पार्शली टैक्स पार्शली टैक्स तो कुछ होता नहीं है आधा तरीके से टैक्स करने का क्या मतलब है कुछ नहीं होता है इनकोहेरेंटली इनकोहेरेंटली मतलब गलत तरह तरीके से इनकोहेरेंटली मतलब गलत सलग तरीके से तो देखो टैक्स जो होता है वो कभी गलत या सही नहीं होता हाँ टैक्स ज्यादा या कम जरूर होता है लेकिन गलत या सही नहीं होता अगर आप बोले कि मुझे गलत तरीके से टैक्स किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है ये सही नहीं है हाँ मुझे बहुत ज्यादा टैक्स किया जा रहा है मुझे बहुत कम टैक्स किया जा रहा है आप ऐसे बोल सकते हो इनकोहेरेंटली का मतलब होता है गड़बड़ सड़बड़ है ना तो यहाँ ये मीनिंग नहीं आएगा टेम्परेरीली टेम्परेली का तो कोई मीनिंग नहीं टाइम का टैक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि टैक्स आप बोलोगे कि अभी दो साल में मुझे टैक्स हुआ बचपन में मुझे टैक्स नहीं हो रहा था या पांच साल पहले मुझे टैक्स नहीं हो रहा था तभी मेरी इनकम उतनी थी या 65 के बाद टैक्सेशन पॉलिसी नहीं होती तो ये गलत है टेम्परेली भी नहीं होगा मार्जिनली का मतलब होता है कुछ कुछ बिल्कुल एकदम कुछ कुछ वो भी नहीं होगा जाहिर सी बात है अगर इस क्लास को इस पुअर पीपल को जो कि बिल्कुल इनकम इतना ज्यादा नहीं उस 95 परसेंट पीपल को जो पुअर वर्ग है हमारा पुअर सेक्शन है उसको अगर हम हेविली टैक्स करें उसको क्या करें हेविली अगर हम टैक्स करें हेविली टैक्सिंग दिस क्लास अगर बहुत भारी भरकम तरीके से हम उन्हें टैक्स करें टैक्स रेट बढ़ा करके अब उन्हें टैक्स करें तो इट विल रिजल्ट इन तो इसका रिजल्ट क्या होगा डैश ऑफ अ क्लास ऑफ डिजोनेस रिच जाहिर सी बात है अगर इस टाइप के लोगों को हम हेविली क्लास करते हैं तो जाहिर टैक्स करते हैं तो उससे क्या होगा और किस टाइप के लोग जो है वो निकलेंगे डिजोनेस रिच उससे काफी बेईमान लोगों का क्या होगा जन्म होगा जाहिर से बात उससे बेईमान लोगों का क्या होगा क्या होगा बेमान लोगों का ये देखिए आपका नंबर फाइव है तो ये बोल रहा है यहां पे कि हेविली आ गया यहां पे ये रहा हेविली ठीक है तो मैंने आपको आंसर भी ऑलमोस्ट बता दिया कि हेविली टैक्सिंग दिस क्लास मतलब अगर इस टाइप के क्लास के लोगों को जो कि काफी ज्यादा इनकम कर रहे हैं दे रहे हैं अगर उनको बहुत ज्यादा हम अगर टैक्स पे अगर उनको करने के लिए मजबूर कर देंगे तो फिर क्या होगा इट विल रिजल्ट इन ये जो है परिणत हो जाएगा किस चीज में ऑफ अ क्लास ऑफ डिजोनेस रिच मतलब इससे जो है एक बेईमान जो लोगों का एक जो क्लास है एक वर्ग है वो क्या होगा वो जन्म लेगा बिल्कुल सही वो क्या लेगा वो जन्म लेगा वो ठीक है तो जन्म लेगा क्या आप इंग्लिश क्या हो जाएगा देखो डिफेमेशन डिफेमेशन मतलब था किसी के भी इमेज को डी uh, डी कर देना मतलब उसको गलत ठहरा देना तो यहां इमेज को गलत ठहराने की बात नहीं है इन द क्या हो जाएगा जन्म देने की बात है यहां पर एलिनेशन का मतलब होता है दूर दूर कर दे
चेंजेस तो रिजल्ट इन द ट्रांजिशन ऑफ अ क्लास ऑफ डिसऑनेस्ट इस नहीं डिसऑनेस्ट बेईमान लोग जो है वो किस रूप में परिणत हो जाएंगे बिल्कुल नहीं लोग चेंज होकर के बेईमान में परिणत होंगे तो अगर ट्रांजिशन होता तो ट्रांजिशन इनटू आता ट्रांजिशन इनटू अ क्लास ऑफ डिसऑनेस्ट इस तो ये भी नहीं होगा सेपरेशन का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट बेईमान लोग जो है वो दबे रह गए तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल है ना तो ये सारे के सारे हट गए आंसर यहां पर क्या हो गया सी इज द राइट आंसर तो यहां पर हो गया क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ डिसऑनेस्ट रिच नेक्स्ट ये आ गया आपका ब्लैंक नंबर सिक्स जल्दी से बताओ तो ब्लैंक नंबर सिक्स का आंसर क्या हो सकता है बच्चों हम्म कम ऑन जल्दी अभी सिर्फ थ्री डिजिट्स में ही हमारे सात बच्चे जुड़े हुए हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिल्कुल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट कि इस डिजिट्स को जो हमारे साथ अभी तक सिर्फ तीन डिजिट तक ही बने हुए बच्चे उनको चार डिजिट तक पहुंचाना है और वो आज ही आज चेस्टा करनी है आपको और हमें दोनों चलिए नंबर सिक्स का आंसर क्या हो सकता है देखते हैं प्रीतिका जी ओके अनुराग सेठ भी बी कह रहे हैं राइट पूनम प्रजापति जी का जीरो ऑर्डर फाइव बिल्कुल सही नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं नो no प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें कि कहां गलती हो रही है आपसे ठीक ये रहा आपके ऑप्शन नंबर सिक्स और ये रहे आपके ऑप्शंस हम्म ऑप्शंस मैंने नहीं दिया था ना तो चलो आप दे दिया ऑप्शन अब करो जल्दी बहुत इजी है देखो यहां पे क्या है क्या लिखा हुआ है If a man cannot become rich honestly, अगर एक इंसान जो है बहुत honestly ईमानदारी के साथ अगर rich नहीं बन सकता धनी नहीं बन सकता तो वो क्या करता है He will do so, वो अमीर बनेगा Escape to other countries, ठीक है वो क्या करेगा वो धनी बनने की कोशिश करेगा दूसरे कंट्री में जा करके अब ब्लैंक नंबर सिक्स आता है द डैश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिया ब्राइटेस्ट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े दिग्गज इंजीनियर्स और डॉक्टर्स होते हैं उनका जो लार्ज नंबर में क्या हो रहा है डैश हो रहा है तो जाहिर से बात है क्या हो रहा है कि दूसरे कंट्रीज में वो चले जा रहे हैं तो यहां पे इंडिया के जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं उनके लार्ज नंबर में किसी दूसरे कंट्री में चले जाने की बात है तो एट्रीशन मतलब होता है उनके नौकरी से निकलना यहां तो नहीं है टर्मिनेशन वही बात है कोयलिशन का मतलब क्या होता है किसी से शांति में कोई वार्ता करना कोई संधि करना यहां तो ये बात ही नहीं है जाहिर से बात है माइग्रेशन की बात हो रही है रिटेंशन मतलब होता है अपने देश में रहना ये नहीं होगा यहां पर D is the right answer. बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप जैसे बच्चों को देख करके वाह ग्रेट ग्रेट पीपल अगर आप सबसे मुलाकात हो पाती तो मतलब सच में बता सकता हूं आई वुड बी ग्रेटफुल क्योंकि इतने अच्छे आंसर दे रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को मैं यहां पे देख रहा हूं कि वो बिल्कुल राइट right आंसर दे रहे हैं यहां पे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच पीपल टू टू मेक मी ऑब्लाइज ठीक है मेक मी ग्रेटफुल थैंक यू वेरी मच चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं ये रहा आपके ऑप्शन सेवन का चलिए जल्दी बताइए क्या हो सकता है The dash of the tax system is that the honest taxpayer is dash attacked again and again. Yes. The dash of the tax system is that the honest taxpayer is attacked again and again. मतलब हमारे tax system का dash है कि जो honest taxpayer है हमारे tax system का हमारे tax system का क्या है हमारे tax system का dash ये है कि जो honest जो ईमानदार taxpayer है generally जो ईमानदार taxpayer है जो ईमानदार taxpayer है वो generally क्या कर रहे हैं उनको टैक्स देने के लिए अटैक किया जा रहा है है ना तो अब ये हमारे टैक्स सिस्टम की क्या है ये हमारे टैक्स सिस्टम की क्या है बच्चों देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है द डैश ऑफ द टैक्स सिस्टम मतलब हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसका डैश ये है इज दैट कि द ऑनेस्ट टैक्स पेयर इज कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है इज डैश अटैक्ड अगेन एंड अगेन उनको जो है बार बार उनको अटैक किया जाता है मतलब उन्हीं लोगों से बार बार बोला था कि आपने टैक्स पे क्यों नहीं किया आपने क्यों नहीं टैक्स पे किया जो बेईमान लोग जो भाग करके चले जाते हैं हमारा जो देश है उनसे इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता है ना तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है देखिए क्या लिखा हुआ है द डैश ऑफ द टैक्स सिस्टम इसका मतलब यहां पर कोई नेगेटिव वर्ड आएगा क्लियर तो नेगेटिव वर्ड देखते हैं द पेनल्टीमेट ऑफ द टैक्स सिस्टम पेनल्टीमेट का मतलब होता है जो लास्ट फाइनल है उसके पहली वाली चीज जैसे पेनल्टीमेट बॉल 50 ओवर का वनडे तो 49.5 बॉल जो होता है वो होता है पेनल्टी मेट बॉल ठीक तो यहां तो इसकी बात नहीं है प्रोबेशन का मतलब होता है वो टाइम जब किसी के इंसान को रखा जाता है जॉब पे और देखा जाता है 
कि कैरेक्टर वाइज या फिर जॉब वाइज अपने कल्चर वाइज या अपने प्रोफेशनल वाइज वो कितना सही से काम कर रहा है उस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड तो प्रोबेशन पीरियड तो टैक्स का ही है ही नहीं जाहिर से बात है नेगेटिव वर्ड लाना है चार्ज ऑफ द टैक्स सिस्टम होगा नहीं इंसेंटिव तो एक पॉजिटिव वर्ड है ये भी हट गया सब हट गए नेगेटिव वर्ड ट्रेजेडी है तो आंसर हो गया इसका सी कि टैक्स सिस्टम का जो ट्रेजेडी है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको बार बार टैक्स पे करने के लिए कहा जाता है बुरी तरीके से टैक्स पे करने के लिए उनको कहा जाता है ठीक है तो आंसर क्या हो गया इसका सी ये हो गया आप, आपके पास ऑप्शन ये हो गया ब्लैंक नंबर एट और ऑप्शन एट भी आपके सामने आ चुका है ये बताइए क्या हो सकता है कमॉन अभी भी थ्री डिजिट्स में है हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं थ्री डिजिट्स में है अभी भी वो ठीक मैंने आपसे कहा है कि वो कम से कम फोर डिजिट्स में हमारे साथ आने चाहिए और उतने ही लाइक्स भी होने चाहिए हमारे ठीक चलिए द डैश ऑफ द टैक्स सिस्टम यहां तो आ गया अब टैक्स पेयर जो ईमानदार टैक्स पेयर उनको क्या किया जा रहा है बार बार अटैक किया जा रहा है उनको तो जाहिर से बात है यहां भी नेगेटिव वर्ड ही आएगा यहां कौन सा वर्ड आएगा यहां भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो नेगेटिव वर्ड यहां पे देखें कौन है सैवेजली सैवेजली का मतलब तो बहुत निर्दयता के साथ क्रूरता के साथ तो चलो ठीक है ये नेगेटिव वर्ड है ये हो सकता है ठीक अर्नेस्टली अर्नेस्टली मतलब बहुत विनम्रता के साथ तो ये तो नहीं होगा हार्डली हार्डली अटैक मतलब जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनको हार्डली अटैक किया जाता मतलब उनको अटैक ही नहीं किया जाता यहां पर हार्डली का मतलब क्या हो गया बिल्कुल अटैक नहीं किया जाता तो यह भी गलत है फेब्रिल मतलब उनका साथ देते हुए बिल्कुल नहीं विजुअली की तो बात ही नहीं है विजुअली मतलब होता है दिखने लायक तो ये तो होगा ही नहीं तो जाहिर से बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर इज द राइट आंसर कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनको बार बार बहुत क्रूरता के साथ निर्दयता के साथ उन्हीं पे बार बार लाछन लगाए जाते हैं कि आपने शायद टैक्स पे नहीं किया होगा और सरकार और उनके मन में भी ऐसा ही होता है कि शायद गवर्नमेंट भी जो है वो हमें ही पकड़ेगी अगर हम टैक्स पे नहीं करें जबकि उनके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिखते हैं कि लोग घर मतलब देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं टैक्स से बचने के लिए ठीक तो यहाँ पे आंसर समझ में आ गया यहाँ पे होगा सैवेजली नेक्स्ट ये रहा आपका ब्लैंक नंबर नाइन और ये रहा आप क्या ऑप्शन ग्रुप ऑफ ऑप्शन आपके सामने चलिए क्या होगा इसका द डिजोनेस टैक्स पेयर डैश पेज इज टैक्स ड्यूज बिल्कुल सही जो बेईमान टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स देता है वो जितना भी उसका टैक्स बकाया टैक्स होता है रिमेनिंग टैक्स होता है वो देता है तो एक बात बताइए बेईमान जो टैक्स पेयर होता है वो क्या रेगुलरली अपने टैक्स पे करता है वो बिल्कुल रेगुलरली अपना जो टैक्स है वो बिल्कुल पे नहीं करता है ठीक है वो कैसे पे करता है अपना टैक्स कभी कभी पे करेगा राइट right? या बहुत कभी कभी या फिर टैक्स पे पे करेगा ही नहीं वो है ना तो क्या होगा इसका आंसर देखिए ऑलवेज बिल्कुल नहीं होगा सीक्रेटली छुप छुप के टैक्स पे करता है छुप छुप के टैक्स पे करने का मतलब क्या होता है अब टैक्स पर या तो टैक्स पे करेगा या तो टैक्स पे नहीं करेगा या तो वो रेगुलरली टैक्स पे करेगा या तो रेगुलरली टैक्स पे नहीं करेगा छुप छुप के टैक्स पे करेगा मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है जुडिशियस मतलब न्यायपूर्वक टैक्स पे करेगा डिजोनेस के साथ जुडिशियस बिल्कुल मैच नहीं करता एक्टिवली डिजोनेस के साथ एक्टिवली मैच नहीं करता जाहिर से बात है सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम ना के बराबर तो बेईमान जो लोग होते हैं वो जाहिर से बात है टैक्स इतना ज्यादा पे करते ही नहीं ना, ना के बराबर टैक्स पे करते हैं सो द डिजोनेस टैक्स पेयर सेल्डम पेज इज टैक्स ड्यूज ये होगा राइट right? आंसर मतलब कि इसका आंसर जो हो गया ई नंबर इज द राइट आंसर ठीक है चलिए मैक्सिमम लोग मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग कुछ लोगों का गलत हो जा रहा आंसर बट ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू इफ यू आर रॉन्ग इन योर आंसर एंड इफ यू अगर तुम्हारा बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है तो भी डोंट लूज होप आज ही मैंने एडिटोरियल में आपको सिखाया कि लू अगर होप को लूज नहीं करना है अगर आप वहीं बैठ गए तो फिर बैठ गए फिर उठ नहीं पाएंगे ठीक लास्ट ब्लैंक आ गया ये आपके सामने और ये आ गए आपके ऑप्शन चलिए इनका आंसर दो लास्ट का जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है स yes. सुधाकर जी कह रहे हैं कि सर मेरा भी खाता खुल गया चलिए कोई बात नहीं पापिया दत्ता नाइन आउट ऑफ नाइन वेरी गुड अविनाश दास एट आउट ऑफ नाइन वेरी गुड वेरी गुड चलिए अब हम देखते हैं कि नंबर टेन का आंसर क्या हो सकता है जल्दी से बताओ बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है कि गेन इन रेवेन्यू विल बी टेम्पररी बहुत कम लोग टैक्स पे कर रहे हैं इसलिए टैक्स के जरिए जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है वो टेम्पररी हो रहा है वो काफी क्या हो जाहिर से बात है लोग कम अगर टैक्स पे करेंगे तो उससे क्या होगा रेवेन्यू का क्या होगा लॉस भी हो रहा है तो जाहिर से बात है लॉस अगर हो रहा है इसका मतलब जो इन, जो हमारे टैक्सेज है उनका कलेक्शन क्या हो रहा है ज्यादा कलेक्शन हो रहा है क्या बिल्कुल ज्यादा कलेक्शन नहीं हो रहा है उनका काफी कम कलेक्शन हो रहा है मतलब यहां भी नेगेटिव आएगा 
मतलब किस टाइप के कलेक्शन की बात करें अलार्मिंग कलेक्शन तो होता नहीं है रेगुलर तो होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है ठीक ये भी चला गया तीसरा वोला टाइल वोला टाइल का मतलब होता है कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा लेकिन यहां तो है ही नहीं यहां तो बोला ही है कि लॉस हो रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा लोअर का मतलब नेगेटिव हो गया लोअर कलेक्शन मतलब बहुत कम कलेक्शन हो रहा है एक्सपेक्टेड कलेक्शन मतलब एक्सपेक्टेड तो ही नहीं जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना कलेक्ट होता ही नहीं है यह भी चला गया आंसर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लोअर कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है तो टेन ब्लैंक्स पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट तो फिनिश हो चुका है टेन ब्लैंक्स मुझे अब मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ये लिख करके बताओ कि किन के टेन आउट ऑफ टेन हुए विशेष रोजा जी टेन आउट ऑफ टेन वेरी गुड विशेष बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नाउ नाइन आउट ऑफ टेन पूजा पांडे वेरी गुड स्कोर बताते रहो स्कोर बताते रहो जल्दी योगिता जी का सिक्स आउट ऑफ टेन नेहा नाउन आउट नाइन आउट ऑफ टेन अनिमेश फाइव आउट ऑफ टेन वेरी गुड चलो ठीक है ओके okay, धीरज जी का भी सेवन आउट ऑफ टेन आया है हम्म पूनम जी का मिश्रा जी का भी चलिए ठीक है ऑलमोस्ट एक एवरेज नंबर है और एट नाइन टेन जो नंबर है एट आउट ऑफ टेन नाइन आउट ऑफ टेन टेन आउट ऑफ टेन ये आया है लोगों का वेरी गुड यहाँ और भी मैं देख रहा हूँ सुषमा जी का भी काफी सही नंबर आया है संयुक्ता गोप का भी सही नंबर है आकेश राकेश का भी सही नंबर है संजय का भी है चलिए अब हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ आपको पता ही है कि अब नेक्स्ट में और ज्यादा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दूंगा जो आप जब इस सेशन का एंड करेंगे आपको लगेगा कि यस 50 मिनट आज कुछ हमें सीखने को मिले ठीक है तो चलिए देखते हैं अब इससे पहले कि मैं इन सेशन को ये दूसरा वाला जो टॉपिक स्टार्ट करूं जिनको जिनको आपको इन्फॉर्म करना है शेयर करना है लिंक को शेयर कर दीजिए भले ही पांच सेकंड लगे आपको लिंक को शेयर करने में बट प्लीज शेयर इट क्योंकि आपको पता है जब तक आप शेयर करते हैं तब तक मैं पढ़ाता नहीं हूं ठीक है चलिए अब स्टार्ट करें यस तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले और जाहिर सी बात है लास्ट टाइम कौन सा फ्रेजल वर्ब हुआ था ई है ना तो आज कौन सा लेटर होने वाला है बिल्कुल आज हम लोग एफ का फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं चलो पहला क्या है ये आप देख सकते हो पहला है फॉल आउट पहला फ्रेजल वर्ब क्या है फॉल आउट फॉल आउट पहला फ्रेजल उसका मतलब क्या होता है दो मतलब है फॉल फ्रॉम एनक्लोज स्पेस मतलब कहीं भी कुछ बंद एक चीज है उससे कोई चीज अगर गिर जा रही है बाहर तो उसे हम फॉल आउट कहेंगे दूसरा बी एंग्रे विद ईच अदर या फिर दो लोग अगर हैं उन दोनों में कोई आर्गुमेंट हुआ और दोनों में बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आ गया कोई एक इंसान दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो फिर उसे हम फॉल आउट बोल सकते हैं जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखो एक्सक्यूज मी जैसे बाई मान लो आप जा रहे हो और अचानक आपने देखा कि किसी के वॉलेट से किसी का जो वॉलेट है वो गिर गया है ना तो जाहिर से बात है किसी का पॉकेट से वॉलेट गिर गया तो कोई चीज से निकल करके आ, कोई चीज दूसरी जगह गिर गई है तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज मी इज दिस योर वॉलेट इट फेल आउट ऑफ योर पॉकेट बिल्कुल सही है किसी के पॉकेट से वॉलेट गिर गया तो बोल सकते हैं फेल आउट ठीक दूसरा जो है कि गुस्सा हो जाने एक दूसरे से उसका रीज उसका सेंटेंस आप देखो आई लेव द कंपनी मैंने कंपनी छोड़ दी थी जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी को मैंने छोड़ दी थी आफ्टर फॉलोइंग आउट विद द बिजनेस पार्टनर बिल्कुल सही है अपना जो मेरा पार्टनर था इसको मेरा मैनेजर होगा यहाँ पे मेरे मैनेजर से जो है एक किसी बात को लेकर आर्गूमेंट हो गया गुस्सा हो गए हम दोनों एक दूसरे से और मैंने क्या कि अपनी पहली जो जॉब थी वो कंपनी मैंने छोड़ दी ठीक दूसरा वर्ड आप देखो फॉल थ्रू ये सारे के सारे फ्रेशल वर्ब आपके लिए नए हैं और बिल्कुल अजीब लगेंगे इसीलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है फॉल थ्रू का मतलब होता है बी सक्सेसफुल फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है बी सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल होना सही तरीके से काम करना उसको बोलते हैं फॉल थ्रू सही तरीके से पूरा जैसा आपने अरेंज किया प्लान आउट किया उसी तरीके से चीजें होना उनको बोलता है फॉल थ्रू ठीक है सेंटेंस देखो वी टूक लीव फ्रॉम ऑफिस ऑफिस हम लोग ने छुट्टी ले ली बट आवर प्लान फेल थ्रू ठीक है बट आवर प्लान फेल थ्रू एक्चुअली होगा बट आवर प्लान डिड नॉट फॉल थ्रू ठीक है बट आवर प्लान डिड नॉट फॉल थ्रू बिकॉज वी कुड नॉट गेट मूवी टिकट क्या होगा लेकिन हमारा जो प्लान है वो सही तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि हमें मूवी टिकट मिले ही नहीं ठीक है नेक्स्ट फॉल ऑफ फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है व्हेन समथिंग डिटैच फ्रॉम अ बिगर ऑब्जेक्ट कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अलग हो रहा हो तो उसे हम बोल सकते हैं फॉल ऑफ जैसे देखो सेंटेंस देखो माय ग्लासेस फॉल फेल ऑफ व्हेन आई बेंड डाउन टू पिक अप द पेपर फ्रॉम द फ्लोर बिल्कुल सही है जैसे ही मेरा पेपर मैंने यहां से नीचे गिर गया जैसे ये मेरा ये मेरा पेन ठीक है मेरा पेन नीचे गिर गया ऐसे ठीक है अब इस पेन को जैसे ही मैंने उठाने के लिए हम उठे तो जाहिर से मेरे जो ग्लासेस है चश्मा जो मैंने पहना था वो नीचे गिर गया था हम क्या बोलेंगे माई ग्लासेस फेल ऑफ क्योंकि बॉडी के आंखों में हेड में चश्मा लगा हुआ है और वहां से गिर गया तो ह
फॉल इन लव अब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनका इनका आपको नाम लगाना है लगा लीजिए वेन यू फॉल फॉर समबडीज पर्सनैलिटी बिल्कुल सही है अगर आपको किसी के पर्सनैलिटी से प्यार हो जाता है वेन यू फॉल फॉर वेन यू लव समबडीज पर्सनैलिटी अगर किसी के पर्सनैलिटी से आपको प्यार हो जाता है एवरी थिंग अबाउट दैम बिकम्स ब्यूटिफुल बिल्कुल सही है तो उस इंसान की सारी चीजें आपको बहुत ही सुंदर दिखने लगती हैं और ऐसा होता भी रियल लाइफ में भी आप देखिएगा ऐसा ठीक है नेक्स्ट फॉल अपार्ट बिल्कुल सही है फॉल अपार्ट का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना अलग हो जाना जैसे सेंटेंस देखो क्या है दैट चेयर इज सो ओल्ड वो जो चेयर वो इतना ज्यादा पुराना है दैट इट विल फॉल अपार्ट कि ये बिल्कुल टुकड़ों में टूट के बिखर जाएगा इफ एनी वन से बिल्कुल ये चेयर इतना पुराना इतना वीक हो चुका है कि अगर कोई भी बैठा तो ये फॉल अपार्ट हो जाएगा बिल्कुल टूट के इधर उधर बिखर के गिर जाएगा ठीक है तो ये हो गए आपके फ्रेजल वर्ब अब फ्रेजल वर्ब के बाद जो इनका स्क्रीन जरूर ले लेना बच्चों क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और फॉल का है ये फॉल का है तो जाहिर से बात है फॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉल फॉर आज से आप लोग यूज भी करना शुरू कर लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और ये नेक्स्ट जो है चलते हैं देखिए क्या है फ्रेजेस एंड ईडियम्स है और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड ईडियम्स है काफी मजा आएगा आज आपको फ्रेजेस एंड ईडियम्स करने में ठीक है क्योंकि आपको लगेगा कि अरे इसका मीनिंग क्या है और एक्चुअली में इनका मीनिंग कुछ ऑल ही निकलेगा ये देखिए सबसे पहला वर्ड आउट ऑफ द ब्लू क्या लिखा हुआ है आउट ऑफ द ब्लू ठीक है आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड देखिए हिंदी में लिखा कुछ अप्रत्याशित आपको पता ही नहीं था आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यही हो सकता है और अचानक से आपने देखा कि ये आ चुका है जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस के टाइम होता है द रीजनिंग क्वेश्चंस इन एस बी बिल्कुल एस बी में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वर आउट ऑफ द ब्लू एक्जैक्टली वो ऐसा लगा जैसे एक्सपेक्ट ही किसी ने नहीं किया था बिल्कुल अजीब से क्वेश्चन आ गए थे ठीक नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो, तो लिखा हुआ है ओवर द हिल ओवर द हिल का मतलब होता है अच्छी तरह प्रदर्शन ना कर पाना टू ओल्ड टू परफॉर्म एज वेल एज बिफोर इसका मतलब कोई कि इंसान शायद पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन करता था अब ओल्ड एज की वजह से या कोई परेशानी की वजह से या रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो अच्छी प्रदर्शन ना कर पाए तो उसे हम बोलेंगे ओवर द हिल जैसे देखो धोनी एज अ बैट्समैन इज ओवर द हिल एज ही डज नॉट बैट डज नॉट बैट वेल नाउ बिल्कुल सही है धोनी जो है आजकल की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है ओवर द हिल जो है उसका परफॉर्मेंस हो रहा है क्योंकि अच्छी तरीके से बैटिंग जो है बहुत दिन हो गए उसके एक अच्छी जबरदस्त बैटिंग देखे हुए ठीक है तो धोनी के सेंस में ओवर द हिल आ सकता है नॉट इन द कैप्टनसी बट इन बैटिंग नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है ऑफ हैंड बिल्कुल बहुत जबरदस्त ये है ये है ये फ्रेज और ईडियम ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के विदाउट एनी प्रिपरेशन अगर आप बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक दो महीने हैं तीन महीने एग्जाम्स के और अचानक ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ और आपने फॉर्म भर दिया और आपको टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का और आप एग्जाम दिया है ठीक है तो जब आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देते हो तो आप बोल सकते हैं कि आपने ऑफ हैंड दिया है एग्जाम अर्जुन स्टार्टेड पीओ एग्जाम विद ऑफ हैंड बिल्कुल सही है अर्जुन आईबीबीएस पीओ का एग्जाम दिया है ऑफ हैंड दिया है बिना किसी प्रिपरेशन के साथ ऑफ द मार्क आप देख सकते हैं सारे के सारे फ्रेजल वर्ब भी जो हुए हैं और सारे के सारे ये फ्रेजल एंड एडियम्स भी ये काफी इंटरेस्टिंग है बिल्कुल नए हैं आप सबके लिए ठीक है और ये मेहनत मैं बार बार कहता हूं अगर ये एफर्ट्स हमारे आपको सही लग रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं तो एनकरेज करने के लिए हम जितने भी फैकल्टीज हैं महिंद्रा गुरु के उन्हें एनकरेज करने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए एटलीस्ट आपको लाइक और शेयर जरूर बनता है क्योंकि वही दो चीजें जिनसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ठीक है चलिए ऑफ द मार्क ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है इनरेलीवेंट इनकरेक्ट या असंगत ऑफ द मार्क ओ डबल एफ ओ एफ नहीं है ठीक है ये ओ डबल एफ है आप याद रखिएगा ठीक सो ये ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है ऑफ द मार्क का मतलब इरेलीवेंट जैसे सेंटेंस देखो क्या योर क्वेश्चन इन दिस डिबेट इज ऑफ द मार्क बिल्कुल सही है ये जो पूरा आर्गुमेंट हो रहा है पूरा जो डिस्कशन हो रहा है और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो इस पूरे टॉपिक से बिल्कुल ऑफ द मार्क है वो बिल्कुल असंगत लग रहा है रेलिवेंट लग ही नहीं रहा है नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो ऑलिव ब्रांचेस ये आया भी हुआ है ऑलिव ब्रांचेस ऑलिव ब्रांचेस का मतलब होता है ऑफर ऑफ रिकनसिलियेशन मतलब अगर कहीं सुलह की पेशकश होती है कहीं पर आप बार बार कंसिलेटरी मेथड लेकर के जा रहे हैं शांति की हमेशा बात लेकर के जा रहे हैं तो फिर हम उसे बोलेंगे ओली ब्रांचेस जैसे आपको याद होगा कि कृष्ण जी जो आए थे महाभारत का युद्ध रोकने के लिए पांडवों की तरफ से ओली ब्रांचेस लेकर के आए थे है ना क्या लेकर के आए थे ओली ब्रांचेस लेकर के आए थे लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि सुई के नोक बराबर भी भूमि उनको नहीं देंगे तो उसके बाद पता ही हो क्या हुआ पूरा का पूरा राज्य देना पड़ा है ना खुद भी मर गए सेंटेंस देखिए इंडिया ऑलवेज वॉक आउट विद ऑलिव ब्रांचेस टू अदर कंट्रीज बिल्कुल सही है जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो इंडिया ही जो है वो जाता है दूसरे कंट्रीज की
सेंटेंस भी देख लो यू मस्ट बी ऑन योर टोज इफ यू वॉन्ट सक्सेस इन एग्जामिनेशन बिल्कुल सही है आपको बिल्कुल एकदम सावधान रहना पड़ेगा अलर्ट रहना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन अगर आप अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस चाहते हैं लास्ट uh, अगर हम फ्रेज ईडीएम uh, की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है ऑन द कफ क्या लिखा हुआ बच्चों ऑन द कफ ऑन द कफ का मतलब होता है उधार पर बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे होंगे जो हमेशा उधार हमेशा लेते रहते हैं आपसे या उधार की जिंदगी जीतते हैं तो उधार की जिंदगी मतलब क्या हमेशा रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना वाना खा लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे उधारी पे चलती है उनकी पूरी का पूरा लाइफ तो ऐसे जो उधार पे होते हैं उसे हम बोल सकते हैं ऑन क्रेडिट जो होता है उसे हम बोल सकते हैं ऑन द कफ जैसे सेंटेंस देखिए माई फ्रेंड ऑलवेज एंजॉय गुड मील्स ऑन द कफ मेरा फ्रेंड हमेशा जबरदस्त खाना खाएगा आज बिरयानी कल फ्राइड राइस उसके बाद कुछ और चिली पनीर हमेशा वही खाता रहता है हमेशा भाई कहां से इतने पैसे आते हैं लास्ट में पता चलता है कि वो उधार पे खा रहा है तो वो ऑन द कफ खा रहा है ठीक है तो बस ये थे आज आपके कुछ फ्रेजेस एंड ईडियम्स तो आज के सेशन में भी हम लोगों ने क्या किया आज के सेशन में हम लोगों ने क्लोज टेस्ट किया उसमें कुछ ग्रामेटिक रूल्स भी आपको पता चले फिर हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब किया काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पता चला आपको एफ से ठीक है और उसके बाद हम लोगों ने फ्रेजेज एंड ईडियम्स भी किए और वो सारे के सारे नई चीजें की ठीक है सो लॉट ऑफ थिंग्स आई आई प्रैक्टिस और आई ट्राइड टू गिव यू और मैंने काफी कोशिश की आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स और मैं जैसा बार बार कहता हूं कि इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द सिंगल थिंग्स जरूर कमेंट करिएगा डू नॉट हेजिटेट कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स सो so दैट कि हम बार बार उन पे आ सके और आपको जितने भी डाउट है वो उनको क्लैरिफाई कर सके ठीक है तो बस नथिंग मोर फॉर द प्रेजेंट आर्ट के आज के लिए सिर्फ इतना ही था कल मिलते हैं आपसे एडिटोरियल में सबसे पहले क्योंकि मैंने बता दिया है कि आप एडिटोरियल में भी जो आपके डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं तो एडिटोरियल में सबसे पहले मिलूंगा मैं कल सुबह आठ बजे आपको और उसके बाद मैं मिलूंगा दोपहर के एक बजे आईवीपीएस क्लर्क के सेशन में ठीक है तब तक बहुत अच्छे से रहिए जाइए लंच करिए अच्छे से और उसके बाद मैं भी चलता हूँ लंच करें ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू